Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот тут у меня за спиной замечательные друзья мои, они сейчас в снегу. Такие елочки, канадские ели. Я их, ну, им уже так лет по 10, по 10-12. Они были, были маленькими такими, ну, не маленькими, ну, сантиметров там 30, когда я их сажал вот здесь вот две елочки сначала одну а через год думаю а что то ей скучно здесь как то вот она выглядела тоскливо я посадил рядом другую она одна поменьше другая побольше и были тяжелые времена для них то есть они как то какое то время там ну как бы я их в марте надо накрывать а я как то накрыл и ветер был и смело там как говорится вот ну, вот это вот покрывание сдуло. И амартовский снег, он как-то отражает, день длинный, и немножко им бока подпалило, и я думал, о, елочки-то мои сейчас это, как погибнут. Не, не погибли, выжили. Потому что как-то я, знаете, ну, почему-то люблю их. У меня вообще много елок. Ну, такие вот разные, разные. Не только канадские, но, но эти такие небольшие елочки. А есть одна большая такая, я ее посадил специально, хотя... Знаете, мне тут дерево смерти, когда она перерастет, конек крыши твоего дома, то ты все отправишься, как говорится. Посмотрю, не переросла, еще ей, ну, как говорится, надо, ну, метра три еще ей вверх давать. Так что у меня еще есть время, друзья мои. Ну, к чему я это вот все, все сегодня про елки? Знаете, сейчас приближается Новый год, и уже и в прошлом году... Вот у меня там за забором сосна растет. Ну, не у соседей, а на улице тоже хорошее дерево. Всегда я вам говорю, вот э, срубленная елка, даже купленная вами, она не приносит счастья в ваш дом. Ну вот на полном серьезе. Как и часто бывает, что срезанные цветы, хотя ну, женщины привыкли, что такие подарки, срезанные цветы, но на самом деле, вот в энергетическом смысле, они отнимают вашу удачу и жизнь. То есть, принимая их еще эмоционально, принимая, вы как бы умираете вместе с этими цветами. Конечно, это не ведет к каким-то трагическим, но это поначалу, пока вы молоды, это слабость какая-то, неудача, неуверенность. А потом, чем дальше, тем, тем меньше у вас сил вроде как, и больше удачи уходит. То есть, вот эти мертвые вещи не приносят не приносит счастья. Поэтому, если уж, знаете, хочется живого, да, лучше там, ну, каких-то для, для аромата пару веточек. Ну, может быть, самим срезать. Для дерева это хуже-то не будет. Может быть, даже наоборот, как говорится, больше что-то такого ну, драйва дает. Потому что часто для растений это приносит, так сказать, иммунитет вроде как повышается позволяет лучше другим ветвям и соком идти лучше. Или, знаете, ну продаются елки как в горшочках, там, в горшках, то есть они есть возможность, к примеру, справить с ними этот Новый год, а потом посадить их там где-то у себя на участке или где-то еще, чтобы они имели возможность выжить. Вот это другое дело. То есть этим вы не празднуете праздник смерти. А наоборот, к жизни. Мы-то все стремимся все-таки к жизни, а не гибели. Поэтому мертвые елки – это плохо. А живые – это хорошо. Вот, вот такая, такая дилемма. И празднуя что-то, старайтесь не уничтожать. Даже вот в смысле каких-то даже растений. Хотя вы скажете, вот ты говоришь, там мясо не есть, это не есть, еще теперь и все, и елки. Нет. Нет, вот если есть у вас возможность дома там, ну, нарядите елку, то есть вот если у вас есть участок, то пусть какая-то будет елка, которую вы можете нарядить и, и посмотреть. А дома, ну, есть искусственные ели, которые очень даже похожи на настоящую. Ну, мы же, нам, нам нужна настоящая елка. Мы еще сами в лес сходим, чтобы там избежим штрафов и, и срубим это. Нет, друзья мои, старайтесь не... Не делать вот таких вещей. Потому что действительно 
Сами потом не поймете и будете взывать. А что, за что мне это? Почему у меня денег нет? Почему у меня здоровье сыпется? Почему у меня там с женой, там, с детьми, еще с чем-то проблемы? Почему это все? А бывает, вот сложите вот одно, другое, вот этот пазлик сложите, и все законно, скажите. Вот если бы, знаете, при, пришел бы к вам ангел и сказал, а все, все нормально, вот счет там столько-то этого, столько-то... Вот для одного тебя столько ушло ресурсов этого мира, что ты, получается, не какой-то венец природы, не какой-то там разум или это, что ты просто паразит. Что вот если бы тебя не было, то столько бы животных было, столько бы там рыб, столько насекомых, столько растений. То есть ты вот что, что сделал в своей жизни? Посадил что-то? Ну хорошо, если посадил, но вот больше ты уничтожил. То есть вот признать для себя, что я... Не собираюсь быть паразитом. Я не собираюсь, ну, я не знаю, там, если есть возможность не носить, как говорится, кожаные изделия, там, меховые изделия, потому что ради них живые существа отдали своей жизни. Я не собираюсь ради какого-то удовольствия или праздника срезать живое дерево и наслаждаться его смертью и увиданием. Тогда в этом случае, если вы, да, вы можете сказать, да, я... Я венец тревог, я жру животных, я, я вот все, что мне нужно, любые растения, я уничтожаю. Потому что я хочу жить. Вот так вот. Но тогда не удивляйтесь, что и ваша смерть может быть таким шоу для кого-то, для каких-то сущностей, что они тоже придут насладиться вашей гибелью, вашими страданиями, когда вы будете переходить. А страдания будут. То есть, знаете, вот это значит, что будет тяжелый уход, и после него будет, будут. Будет тоже проблематика, и тоже вам предъявят. И когда вы скажете, за что мне это, вам скажут, пу, дружище, да ты посмотри, да мы тебя еще тут встретили, как говорится, мягко, очень даже мягко, по льготному тарифу. А ты тут та такого набарагозил за свою жизнь, и ни разу за это не раскаялся, и, и продолжал, как говорится. И сейчас, вот сейчас, давай, рассчитайся, рассчитайся за свои проказы. Но гулять нам хочется, а рассчитываться нет. Нам кажется, что кто-то другой за нас должен ответить. А мы-то нет. Мы венец творения. Нет, друзья мои. Мы для кого-то тоже такие же елочки. И в какой-то праздник, знаете, могут срезать и, и водить хороводы. Нарядить еще, знаете, нарядить там на нос там, или еще куда там. Более навесить какие-нибудь погремушки и радоваться каким-нибудь бесенятам. Ну, это я так, конечно, упрощенно, но в чем-то... Можно, можно понять. Все, друзья мои, пока.